Baik, adapun dalam salat berjamaah itu nanti ada hukumnya. Ada hukumnya wajib, ada hukumnya sunnah, ada hukum. Maka kita akan belajar dulu sedikitlah. Agak sedikit punya wawasan dalam hukum itu ada yang namanya fardu ain. Sebelum kita membahas salat berjamaah, fardu ain itu adalah kewajiban yang dibebankan dibebankan atas orang per orang. Semua harus melaksanakan fardu ain. Seperti melakukan salat wajib, salat subuh, zuhur itu fardu ain. Setiap orang demi orang wajib melakukannya. Dan jika tidak, maka dia berdosa. Bagi orang tersebut. Kemudian yang kedua adalah ada namanya fardu kifayah. Di sini ada kitabnya semuanya. Fardu kifayah adalah fardu yang Allah bebankan kepada semua orang itu, orang tersebut. Cuman jika ada salah satu atau sebagian dari mereka yang melaksanakannya, maka gugur bagi yang lainnya. Fardu kifayah. Contoh, memandikan mayit. Dan juga nggak bisa kalau orang seribu di kampung mandikan semuanya malah nggak mandi. Cukup dua, tiga orang melaksanakannya, yang lain gugur kewajibannya. Sehingga di kampung kita sudah menjadi umum adalah fardu kifayah. Mau kemana? Ada fardu kifayahan. Melaksanakan fardu kifayah artinya apa? Sebuah kewajiban tapi cukup jika ada sebagian dari mereka yang melaksanakannya akan gugur bagi yang lainnya. Ini masalah hukum dulu singkat. Sedikit harus ada wawasan karena kita akan bahas hukum sholat berjamaah. Kemudian setelah itu sunnah. Ada sunnah, ada sunnah mu'akadah. Ada sunnah yang dikukuhkan. Sunnah yang dikukuhkan, ada sunnah itu adalah ada sunnah biasa. Ini sengaja kita hadirkan dalam bab sholat berjamaah. Sunnah mu'akadah itu adalah satu kesunnahan yang sangat dianjurkan karena Nabi menekuninya. Tapi tidak sebuah kewajiban. Seperti di sholat Qobliyah Ba'diyah itu Nabi menekuni. Qobliyah Subuh Nabi menekuni, hampir tidak pernah ditinggalkan. Maka karena Nabi menekuni, menjadi mu'akadah. Mu'akadah, mu'akadah itu mendekati wajib. Kemudian ada sesuatu yang haram. Kalau kita kerjakan mendapatkan dosa, itu haram semuanya tahu. Itu haram maksudnya apa? Kalau kita lakukan, adalah dosa. Makruh, lah kita harus paham. Kalau namanya makruh, enggak dosa, tapi enggak baik. Makro enggak dosa. Kalau ditinggalkan kita mendapatkan pahala. Kalau kita melakukan yang makro tidak dosa, tapi kalau kita meninggalkannya mendapatkan pahala. Yang enam adalah mubah. Mubah itu boleh kita lakukan, boleh tidak kita lakukan. Boleh dilakukan tidak dosa, dan jika ditinggalkan pun tidak dosa. Ini adalah gambaran tentang hukum-hukum. Baru nanti setelah itu masuk sholat berjamaah. Bagaimana hukumnya sholat berjamaah? Harus paham di sini. Pertama kita bicara sholat Jumat dulu deh, yang paling berat di sini. Sholat Jumat hukumnya adalah fardu ain, wajib bagi orang per orang yang telah memenuhi syarat-syaratnya. Sholat Jumat adalah wajib bagi setiap orang yang memenuhi syarat-syaratnya. Nanti ada bab sholat Jumat kita hadirkan. Lagi-lagi yang mukim, yang tidak bepergian, yang sehat, tidak sakit. Perempuan tidak wajib. Orang sakit tidak wajib. Bepergian tidak wajib. Orang yang tidak mukim tidak wajib. Ya tadi. Ini. Maka sholat Jumat hukumnya fardu'in bagi orang-orang yang memenuhi syaratnya. Nah, sholat jamaahnya. Karena sholat jamaah dalam sholat Jumat. Sebab kalau enggak pakai jamaah, enggak sah juga sholat Jumat. Mana ada sholat Jumat sendirian. Sholat Jumat harus berjamaah. Maka berjamaah dalam sholat Jumat fardu'ain. Wajib dong. Wajib setiap orang yang melakukan sholat Jumat harus dengan berjamaah. Yang kedua adalah sholat lima waktu. Bagaimana sholat berjamaah lima waktu? Kita harus tahu hukumnya. Sholat berjamaah. Dalam sholat lima waktu, ada khilaf di antara para imah. Yang pertama adalah mengatakan fardu kifayah. Fardu kifayah itu adalah wajib bagi semua orang akan tetapi jika ada sebagian dari mereka yang sudah melaksanakan sholat berjamaah, maka gugurlah kewajiban bagi yang lainnya. 
Itu dalam madhab kita Imam Syafi'i yang pertama. Madhab Syafi'i yang kedua adalah ah bukan fardhu kifayah nanti sunnah muakkadah yang dikukuhkan nanti. Dalam madhab kita sunnah muakkadah sunnah yang dikukuhkan. Cuma ini rutanya ya urutannya fardhu kifayah dulu. Yang kedua adalah Fardu'ain Jadi sholat berjamaah itu menurut madhab Imam Syafi'i fardu kifayah Ada yang mengatakan adalah sunnah mu'akadah Mungkin selama ini kita mendengar sunnah mu'akadah atau fardu kifayah Kalau fardu kifayah asalkan di masjid sudah ada yang sholat maka yang lain nggak wajib lagi Cuma ketinggalan kehilangan pahala yang besar Rugi dong Makanya bicara kalau bicara hukum fikih itu pahala gersang, nggak ada sentuhan. Oh, nggak wajib ya sudah, saya di rumah aja begitu. Sebab makanya orang belajar fikih itu nggak cukup. Fikih itu hanya membenarkan cara ibadah. Adapun kedekatan kepada Allah babnya tasawuf nanti. Ini bahaya kalau orang dengar begini. Oh, cuma fardu kifayah. Oh, gitu ya. Jadi kalau sudah di masjid, yang sudah lah, kamu ke masjid aja lah. Wakili saya, saya di rumah aja. Oh, jadi begitu nanti. Ini pembahasan orang fikih. Orang fikih itu kurang dekat pada Allah kalau nggak pakai tasawuf. Nah ini kan pakai, ya sudah lah, kan cuma fardu kifayah. Apalagi pakai pendapat satu lagi. Yang sunnah mu'aggadah, kan hanya sunnah. Ya sudah lah. Enggak sholat juga enggak apa-apa. Yang penting kan, yang penting kita sholat. Nah ini. Berarti yang wilayah yang dibasuki hanya wilayah-wilayah fikih. Maka ini fikih. Harus ada sentuhan tasawwufnya. Kalau hanya fikih saja, gersang. Kalau hanya fikih saja, gersang. Baik, pendapat yang lain yaitu pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal. Fardu'ain. Menurut madhab Imam bin Hanbal adalah, madhab Hanbali adalah fardu'ain wajib bagi setiap orang untuk melakukan sholat berjamaah. Tentunya yang memenuhi syaratnya tadi. Cuman wajib di sini menurut madhab Imam Ahmad bin Hanbal ada dua. Wajib sebagai syarat syah. Kalau seandainya orang sholat sendirian, menurut pendapat ini, tidak sah sholatnya. Ayo, mantap hambali. Jadi kalau ada orang sholat sendiri, tidak sah. Dan dosa. Ada yang mengatakan dalam mantap hambali juga, sholat berjamaah itu adalah bukan syarat sah. Wajib, tapi bukan syarat sah. Artinya begini, Kalau orang sholat sendirian dalam madhab hambali adalah sah, cuman dosa. Makanya para aimbanya aimah dari madhab syafi'i, imam-imam dari madhab imam syafi'i cenderung kepada madhab ini agar orang tidak kehilangan keutamaannya. Seperti imam hadat sendiri cenderung mengatakan wajib. Karena sayang sekali bagaimana sholat berjamaah yang pahalan dilipat ganda karena Allah ke orang tidak rindu melakukan sholat, sama-sama mengerjakan sholat. Makanya kalau hanya bicara fikih saja ini gersang. Jika ada orang nggak peduli sholat berjamaah biasa saja, ketinggalan berjamaah biasa. Ada orang ketinggalan berjamaah nangis. Ada orang sepanjang hidupnya tidak pernah ketinggalan dari sop awal istimewa. Sufi yang sesungguhnya tidak pernah ketinggalan sop awal. Singgung sedikit kami singgung tentang tasawuf itu penting. Memang ini pelajaran kita pelajaran fikih saja. Kalau tidak kita masuk ke nilai tasawuf gersang nanti. Orang kalau tasawuf tafakoh orang menekuni fikih nggak ada tasawuf yang nggak ilmu akhlaknya tafasak kayak orang fasik ngentengin ibadah orang sholat berjamaah yang nggak ngapain kan nggak wajib Uduh, bahaya banget ini makanya bedanya orang dulu orang-orang yang dekat kepada Allah dengan orang-orang kayak kelas kita ini kalau orang-orang kelas kita ini kalau usulan sholat sunnah itu hal-hal yang sunnah itu ngentengin kenapa kan cuma sunnah ya. Kan sunnah, sunnah. Tapi kalau orang dulu, orang-orang dekat kepada Allah, kalau sudah mendengar sunnah, semangat melakukannya. Kenapa? Karena ini sunnah Nabi. Jangan sampai kita meninggalkannya. Beda. Sekarang ngentengin, kan cuma sunnah. Cuma sunnah. Nah, ini kacau. Jelas ya? Jadi dalam urusan salat berjamaah, menurut matahab kita Imam Syafi'i dan Jumhur. Ya, matahab Imam Syafi'i adalah tadi apa? Sunnah apa fardu kifayah asalkan sudah ada yang melakukannya yang lain tidak dosa atau sunnah muakkadah sunnah yang sangat dikukuhkan 
Menurut mata Hambali adalah wajib atau fardu'ain. Setiap orang wajib melakukan salat berjamaah. Dan subhanallah, kita perlulah dalam hal ini ngelirik mata Hambali deh, jangan sampai ada semua ada di antara kita ngentengin salat berjamaah. Bahkan ada kabar gembira kalau para solehin itu enggak mau salat sendiri itu karena takut. Takut apa? Takut enggak diterima kalau salat sendiri. Tapi kalau bareng-bareng itu kalau kita salat dengan orang soleh, masa Allah membawa Allah menerima salatnya dia salat saya enggak padahal saya kan sambung dengan salatnya dia. Jadi salat bareng-bareng ini adalah harapan untuk diterima oleh Allah lebih besar daripada kita salat sendiri. Dan mulai detik ini jangan lakukan salat sendiri. Termasuk nanti akan kami sampaikan bahwasanya kalau seandainya kita biasa salat di masjid, berjamaah di masjid kok ketinggalan Ketinggalan sholat berjamaah maka jangan sampai tidak berjamaah. Kita bisa melakukan sholat berjamaah dengan cara minta tolong kepada yang lainnya. Yang sudah sholat berjamaah sekalipun bisa menolong saudaranya. Namanya sholat mu'adah dan ini yang jarang dilakukan. Maka pada zaman Nabi ada saat sahabat Nabi itu datang telat. Salat sudah sholat sudah selesai toleh sana toleh sini. Dia bingung sudah selesai mau sholat sendiri dia. Cuma Nabi yang penuh kasih melihat orang yang rindu kebaikan ini, Nabi berkata, siapa yang mau menemani sholat orang ini, maka hendaklah bersedekah dengan menemani itu. Berebut sahabat Nabi, ada sahabat Nabi yang sudah sholat berjamaah tadi, menemani orang yang baru yang belum sholat berjamaah. Maka ini harus kita jadikan budaya yang baik. Artinya kalau memang ada orang ketinggalan, dia sholat sendiri, jangan ragu kita untuk menemaninya. Karena bagi kita adalah seperti sedekah kepadanya. Dan kita mendapatkan pahala, nolong orang untuk melakukan sholat berjamaah. Artinya Pak, jangan sampai ada di antara kita tidak melakukan sholat berjamaah. Dalam keadaan apapun. Dan nanti tempat-tempat yang utama akan kita sebutkan. Ini hanya gambaran sholat berjamaah. Jangan sampai na'udzubillah yang penting sholat begitu. Kalau masuk surga itu yang penting surga tertinggi. gitu loh. Bukan yang, bukan yang penting sholat surga. Surga sih, harus surga tertinggi. tertinggi. Targetnya harus tinggi dong, istimewa. Sholat berjamaah. Bahkan dalam sholat berjamaah itu sendiri ada martabat-martabatnya. Ada orang yang mendapatkan rokaat yang pertama itu istimewa. Lebih istimewa lagi adalah tolong dengar semuanya para santri. Kita dengar para santri mungkin ada yang seraweh atau sholat sudah hampir satu rokaat. Masih ngobrol misalnya. Berarti hatinya belum hidup. Upayakan mengejar takbir waktu rekramnya imam. Imam Allahu Akbar langsung dikejar oleh makmum Allahu Akbar. Itulah saat yang paling istimewa yang didoakan oleh baginda Nabi SAW dengan doa khusus. Jadi jangan ngobrol dulu, termasuk teraweh. Teraweh itu tidak tahu kebiasaannya, namanya kebiasaan itu kan kebiasaan di kampung, bukan kebiasaan di tempat ngaji. Jadi ya mau takbir takram kalau nunggu imamnya mau ruku. Kalau sudah imam mau ruku, Allahu Akbar lah. Kok begitu? Tidak gimana? Hebatnya kita adalah kalau bisa beriringan dengan takbiratul ikhramnya imam. Nanti disebutkan sebetulnya sih. Allahu Akbar, langsung kita Allah Akbar makmumnya. Ya, tolong sholat berjamaah perhatikan, perhatikan. Jangan sampai ada di antara kita yang tredor sholat berjamaah. Nanti akan kita sebutkan hujah-hujahnya. Kita baca kitabnya, karena harapan kita juga selesai sesuai dengan targetnya. Kemudian makruh, ada sholat berjamaah itu makruh. Makruh itu apa? Kita melakukan sholat berjamaah dengan imam yang terang-terangan melakukan kefasekan. Judi nggak pernah malu dengan judinya, pezina nggak pernah malu. Atau dia punya aliran sesat. Tapi masih Islam. Ada aliran sesat dengan bid'ah. Itu kita makruh sholat di belakangnya. Dan kemakruhan ini parah, nggak mendapatkan pahala jamaah, rugi makanya. Makanya jangan sampai kita menunjuk juga imam orang fasik. Kita bikin kemakruhan nanti. Orang nak tahu tahunya apa siapa imamnya adalah orang yang biasa dengan dosa gede, pemabuk, bercuri dan sebagainya. Akan karena apa? Secara teori, secara zahir akan ganggu. Yang salat yang jadi makmum mikir, aduh, dia kan yang ini kemarin loh. Betul. Bukankah dia yang ini? Enggak khusus salat dia mikirin dia. Padahal kalau salatnya juga sah-sah aja. Tapi makro. Kemudian ada khilaful awla. 
Khilaful Aula itu ya kayak makro deh istilah Khilaful Aula itu ya dekati makro. Khilaful Aula tidak dianjurkan untuk dilaksanakan dan lebih baik ditinggalkan juga. Seperti sholat imam dan makmum yang berbeda. Imam dengan makmum sholatnya berbeda. Maka ini Khilaful Aula. Sebagian mengatakan untuk memudahkan orang awam Khilaful Aula ya kayak makro deh. Contohnya imamnya sholat duhur, makmumnya sholat asar. Beda sholat. Gimana kejadiannya? Ada imam yang mengkodok sholat. Ntar ya saya mengkodok sholat duhur. Akhirnya makmumnya ada makmum, anak ikut deh, anak sholat asar. Beda segini sholatnya sah. Cuman di sini adalah khilaful aula. Bisa diartikan khilaful aula adalah makroh juga. Cuman dalam bahasa usul fikih adalah ada dibedakan dalam hal ini. Namun secara makna adalah sama. Sholatnya tetap sah, tetapi tidak mendapatkan pahala sholat berjamaah. Sholatnya sah, tidak mendapatkan sholat berjamaah. Ada sholat berjamaah haram. Yaitu sholat bagaimana? Haram dan sah. Sholat berjamaah, kita tidak ada tempat. Ada tempat sendiri. Kalau sholat sendiri, di tempatnya sendiri tidak ada temannya. Tapi bisa sholat berjamaah, tapi tanahnya tanahnya orang. Kalau kita melakukan sholat berjamaah di tanahnya orang, tanah gosok, maka dosa. Sholat berjamaahnya sah, tapi dosa. Ya untuk apa kalau gitu? Kan bisa jadi dalam sebuah keadaan, kita nggak ada tempat. nggak ada tempat untuk berjamaah, kecuali kita di tempat ini. Kosong ini tempatnya. Biarpun itu tempat kosong, kalau bukan tempat kita, kita gunakan untuk sholat berjamaah. Nama sholatnya sholat menggosok. Menggosok adalah menguasai haknya orang lain tanpa izin. Sholat di situ hukumnya haram. Baik. Adapun nanti ada selesai ya ini kemudian saya singgung masuk traweh itu adalah masalah hukum sholat sholat berjamaah ada yang wajib tadi sampai ada yang haram sholat jamaah haram baik kemudian ada sholat berjamaah dalam sholat sunnah makanya jangan sampai kita latah mentang-mentang semangat langsung sholat sunnah tapi berjamaah gimana hukumnya begitu biar heboh biar rame asik Asik, sholat kok asik-asikan begitu. Ajib ini kalau berjamaah buat sengirang sendiri berjamaah. Tidak dianjurkan berjamaah dia melakukan sholat berjamaah. Maka di sini disampaikan ada dijelaskan bahasanya dalam sholat sunnah ada sholat sunnah ada dua yaitu sebagai berikut sholat sunnah yang dianjurkan berjamaah. Pertama adalah sholat istisqa. Sholat sendiri juga boleh istisqa. Tapi dianjurkan berjamaah, maka kita pergi ke lapangan. Seperti yang biasa kita lakukan kalau musim kemarau. Yang kedua adalah sholat gerhana dianjurkan dengan berjamaah. Kemudian sholat Eid, hari raya Idul Adha, Idul Fitri, dianjurkan berjamaah juga. Sholat Taraweh, termasuk sholat yang dianjurkan berjamaah. Karena ceritanya Nabi melakukan sholat diikuti sahabat Nabi, berarti kan berjamaah. Salat witir di bulan Ramadan selain Ramadan sendiri. Salat witir di bulan Ramadan dianjurkan kita melaksanakannya dengan berjamaah. Kalau sendiri boleh. Mungkin ada di antara kita itu tidak sempat witir dan di masjid karena satu hal, maka kita bisa melaksanakan witir di luar masjid. Kita salat tarawih, tak tahunya enggak tahu sakit perut atau apa harus memutus. Maka kita tetap saja nanti disunnahkan salat witir biarpun tidak berjamaah. Jelas ini. Maka untuk mengerjakannya dengan berjamaah dari sholat-sholat tersebut adalah dianjurkan. Kemudian ada sholat sunnah yang tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan. Seperti sholat-sholat rawatib qobliyah ba'diyah. Enggak perlu deh. Habis sholat duhur berjamaah. Assalamualaikum doa langsung. Selalu sunnatah. Ba'diyatil duhri Rokata ini Ajarukumullah Langsung berdiri Sholat berjamaah, sholat ba'diyah duhur Gak usah ya, Gak usah Karena tidak dianjurkan yang demikian itu Ya sudah sholat ba'diyah duhur sendiri-sendiri Sholat tahiyatan semasjid Sendiri-sendiri Gak usah nunggu rombongan-rombongan Ayo masuk masjid bareng-bareng gak bismillah Sholat jamaah, kok tahiyatan masjid Ya gak usah, dipikir sholat duhur Maka Jadi enggak usah aneh-aneh lah kan gitu. 
Ya mungkin namanya orang ahli ibadah tanpa ilmu biasanya bikin aneh-aneh. Ajib. Kita harus spesial. Kita kan orang khusus. Jadi kita tahiyat masjid masuk bareng biar kompak. Habis itu tahiyat masjid bareng-bareng. Nah, ini aneh-aneh. Salat duha. Tidak dianjurkan berjamaah. Salat duha. Salat witir di luar Ramadan tidak dianjurkan berjamaah. Ingat. Salat duha tidak dianjurkan berjamaah. Kalau dicari tambahan lagi ada seperti salat eh uh, apa namanya salat tasbih dan sebagainya itu tidak dianjurkan berjamaah. Cuma nanti ada tambahan, cuma di sini tidak dihadirkan. Dari salat salat yang tidak dianjurkan berjamaah. Dari salat salat yang di tidak dianjurkan berjamaah harus ada tambahannya supaya ada catatannya. Tambahan Dari sholat-sholat yang tidak dianjurkan berjamaah, boleh dikerjakan dengan berjamaah untuk mendidik saja. Misalnya, sholat duha ini anak-anak kecil belum biasa kalau sholat sendiri, sholat sendiri main mereka. Sehingga di sebuah sekolah ada sholat duha berjamaah, namanya sholat latihan. Maka boleh sholat duha, semua sholat. yang tidak dianjurkan dilakukan dengan berjamaah kalau dilakukan dengan berjamaah jika tujuannya untuk mengajari mereka untuk membiasakan jadi boleh mohon ini pakai catatan ini supaya nanti tidak mandek waktu ngomong nggak boleh langsung dibatalin lagi cuman yang enggak yang aneh itu adalah sudah 8 tahun latihan terus salat duha ibu-ibu misalnya hendaknya sudah dilatih salat sendiri-sendiri mungkin awal-awal perkumpulan ibu-ibu ibu-ibu Mungkin kita sampai berapa kali kita sholat duha berjamaah biar terlatih. Kalau sudah nanti lepas sendiri-sendiri. Biar sholat sendiri-sendiri. Mungkin ada yang berkata, waduh kalau suruh sholat sendiri-sendiri tetap saja enggak sholat. Bagaimana? Ya sudah diadakan lagi berjamaah untuk mendidik lagi. Sampai kapan? Ya sudah. Dididik sampai kapan saja. Jadi intinya boleh dilakukan sholat berjamaah untuk mendidik. Untuk latihan dari solat-solat yang tidak dianjurkan berjamaah boleh dilakukan solat dengan berjamaah untuk mendidik tadi kayak solat duha untuk mendidik. Baik selesai sampai di sini.